大家好，宠粉的姨太又来了。都说现在的内娱什么都缺，就是不缺烂剧。前两年鹅厂的 S 加古偶魔咒，每部都能产出离谱镜头，就连向来是好剧标杆的《正午阳光》，也有相逢十界这种出乎意料的作品，还有我的经典老剧被无数次的翻拍魔改。拍一部被骂一部，有些让人意难平的好剧，却迟迟停在第一季、第二季遥遥无期。今天咱们就来聊聊那些万众期待第二部的神仙剧集，看看哪一部续拍的呼声最高吧。《楚乔传二》最近林更新和赵丽颖二搭与奉行的消息出来后，不少两人的 CP 粉又重新回忆起了《楚乔传》，并第一万次发出了重复的疑问：宇文月到底什么时候能捞上来？《楚乔传》改编自肖像东儿的小说《十一处特工黄飞》，开播距今已经五年了。在故事的最后，宇文月跳下了冰湖，至今还没有下文。回头看这部剧的演员阵容，女主赵丽颖已经是一线小花，女二李沁也闯出了自己的一片天地。男演员里除了不勤快的林更新、窦骁、牛俊峰、金汉行、赵灵，大多都已经从男配翻身为男主，能扛得起一部剧了。这部剧之所以大受好评，主要是因为 CP 线意外抓人，全员演技在线。除此之外，这部剧的 CP 线也很值得推敲。楚乔和燕寻年少相知，到殊途陌路；宇文月对楚乔的隐忍深情，袁纯对燕寻的一往情深，到为爱疯魔。《楚乔传》原著小说的结尾，楚乔和宇文月在一起了。但是电视剧只拍到了宇文月被烟寻设计沉入冰湖，这官方故意拆的 CP 留的悬念，也就成了新月到永远的痛。本来以为凭借第一部的热度，《楚乔传》第二部应该很快就会到来，没想到五年过去了，虽然时不时就有坏人重拍、原班人马回归这样的消息，但宇文月还是没能被成功捞上来。看来这部《楚乔传二》开机拍摄是遥遥无期了。不过，林更新和赵丽颖的二搭之作《与奉行》就快来了，也算用另一种方式圆了粉丝的心愿。《庆余年二》，二零一九年一部古装剧《庆余年》横空出世，迅速火爆了全网。这部剧以诙谐幽默的方式淡化了原著沉重的基调，再加上泛嫌现代思维的设定，让精彩紧凑的剧情里凸显出了更多逗趣的梗。这种独特的风格走进了每一个剧迷的心吧。除了剧情好看，演员的功底也很强。陈道明、吴刚、于荣光这些老戏骨，个个演技在线。张若昀、李沁、宋轶、李纯、辛芷蕾等一众年轻演员的实力也不拉垮。正是众多因素的完美结合，才造就了《庆余年》的成功。在第一部的最后，编剧也是巧妙地设置了悬念。范闲带着救出的严冰云安全回到庆国，没想到遭遇到了二皇子的阻拦。正在对峙时，没想到范闲救出的严冰云背叛反刺杀了他。这个故事很明显没有结束，范闲有没有死也是未知数。幸运的是，庆余年二有着落，在第一部播放完，导演就放出口风，准备第二部，直到二零二零年才正式启动。通过现场的发布会可以看到，田雨、吴刚、张若昀、宋轶等原班人马都到了现场。主演张若昀也透露了自己的五个父亲都会在。然而，这只是一个启动会，正式开拍会在二零二一年。按照计划，第二部可能在二零二二年上映，但是从导演的口气中，很有可能还会有第三部。大家期待吗？《白夜追凶二》。如果说《庆余年》有原著还能一解粉丝们的好奇心，那么《白夜追凶》就太让人苦恼了。五年过去了，这部剧在某平台的评分依然高达九点零分，这足以看出剧迷的肯定。第一部大结局很有迷惑性，白夜明的一笑彻底把我们弄糊涂了，整个剧情可能有大反转，他到底是哥哥还是弟弟，留下了很大的创作余地，也给我们足够的推理空间。无数观众因为上头的悬疑剧情，催第二部催上了瘾，甚至有网友开玩笑：“有生之年还能看上第二部吗？”虽是玩笑话，但可见大家对于第二部的期待值有多高。事实上，《白夜追凶二》的剧本早在二零一七年就已完成，但导演王伟却表示存在不能拍摄的硬性问题。
，如果强行修改，衔接不顺，反而不如不拍。一种说法是因为剧本的版权问题，编剧和他的前女友都参与了构思，之后闹掰了，只能改设定。另一种说法是核心设定很难过审。某种意义上，第二部《迟迟未来》也算是导演对剧集质量的自我要求。试想一下，如果为了热度排除四部像的续集，是不是比没有续集还让人难受？不过，按照目前不少平台的排班时间，《白夜追凶二》二零二二年上映可能性很大，《原生之罪二》。《原生之罪》是一部按照大电影的标准制作和拍摄的精品推理剧，并打造了尹正和翟天临双男主人设。意料之外，但又情理之中的获得观众一致好评。这部剧不像《白夜追凶》那样，整个故事是一个大剧。《原生之罪》有点上世纪经典老港片《警匪破案》的味道，分了几个单元，但是每一集又会增加一个游离于每个故事之外，却又串联着主角的线索。这也给观众留下了很大的好奇。尹正和翟天临组成的黄金搭档本来是大有作为的组合，剧组也在二零一八年好评如潮的情况下启动第二部的编剧。然而没想到这之后翟天临就出问题了，让剧组措手不及。现在对猎迹艺人的管控非常严格，能不能上映还是存在很大的变数。《动物世界二》。李易峰代表作之一的《动物世界》第二部也迟迟开不了机。去年网飞的韩剧《鱿鱼游戏》大火，不少观众看完后都想起了这部改编自日漫《赌博末世录》的电影《动物世界》。相比《鱿鱼游戏》的剧情和逻辑，《动物世界》显然更胜一筹。然而，这部剧在上映时期却撞上了大爆的《我不是药神》，导致最后票房仅五亿。原本导演一下子买了三部的版权。至今也未能开启第二部。值得一提的是，《动物世界》在日本播出后也广受好评。只能说时也运也，往往一部电影能不能既叫好又卖座，也是个玄学问题。《陈情令二》，《陈情令》翻拍自小说《魔道祖师》，电视剧已经到了小说的结尾，也已经是小说的大结局了，所以大概率没有第二部。不过网上却传出《陈情令》要拍摄第二部。这个消息令网友们非常震惊，因为《陈情令》其实已经拍摄的非常明确，对于原著也解释的比较清楚。现在居然要拍摄《陈情令》的第二季，难道是拍摄番外吗？估计番外拍出来也播不了吧。而且这部小说的番外非常的刺激，就算内地的导演想拍，那两位主演估计也不想演。但是经过搜索发现，《陈情令》想要剑走偏锋不是没有道理的。因为拍摄的第二季是讲述的云深不知处的弟子们的日常，如果仅仅是日常的话，那估计就没有蓝湛和魏婴什么事儿了，更别提什么原班人马了。很多网友看到这个消息之后，纷纷表示《陈情令》绝对不可能有二，因为大部分的剧情已经拍摄完毕，如果出现续集，那就是抄袭，抄袭的还敢拍？有脸拍吗？网友们说的不是没有道理。按理说，如果拍摄第二部的话，顶多是拍摄番外，但是已知番外是不可能拍摄出来的，那么极有可能是借着《陈情令》的名号来拍摄一些风马牛不相及的剧情。估计到时候改编的连原著党都否认，连亲妈都认不出来的地步。其实这种情况也有很多，《陈情令》火了之后，曾经的主创人员还拍摄了一部电影，但是没什么动静。此后这些人也就消停了吧。或许这部剧会有二吧，但是那也是书中蓝湛和魏婴的生活了，不可能拍摄出来。希望各位导演和编剧还是不要破坏这部剧在广大网友心中的形象了。其实一部剧能不能有第二部？观众的呼声只占其中很小的一部分，更多的还是天时地利人和，这也不免让人有些意难平。为什么有些烂剧能连拍几部又臭又长，但我们真心喜欢的剧却很难原班人马回归？你看过这些剧吗？你最期待哪部剧的续集呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注四姨。态每天都会更新精彩内容哦。